Son metáforas botánicas que son, parecen muy pertinentes, ¿no? Desde Deleuze hasta... Y ahora volvió con el radicante, que es, este, que es una, como una mejora de, 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 de del rizoma, ¿no? Que más se incorpora el sujeto, ¿viste? Entonces está mucho más, más fino, parece. Pero es la misma pelotudez, la verdad. No, no, tiene, no va a ningún lado, como el radicante. ¿no? Va, a, va a los lugares que podrían no ir... Este, y es, la, es la mismo, el mismo mundo liberal, o sea, todo esto son aplicables a una ideología, o sea, nosotros la usamos o, o, o no, qué sé yo, pero son multiuso, como todas estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo en una, en una Bienal de Venecia, hace tres o cuatro Bienales que fuimos, invitados, fuimos por pues, inaugurar el pabellón argentino, eh, o sea, la, sí, la nueva que, 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 está, que se usa ahora, no sé, eh, no me acuerdo. Vos fuiste, ¿no? claro. Bueno, estaba ahí. Bueno, ahí surgió una cosa. Mira, compartimos esto. Este, estábamos ahí y era una de las bienales más completas en cuanto a, a, a participación, nacion, participaciones nacionales, 190 y pico países. Todas las pequeñas naciones estaban todas presentes. Y nosotros ahí, como también con un cierto protagonismo, porque estábamos nuevos en un lindo pabellón. Y, este, y me acuerdo que discutíamos, estaba Fabián Leve, que también en un momento, que después hizo una notita en página, y, este, y yo estaba bastante de culo con, con todo el tema de cómo se trataba el tema, los temas nacionales, sobre todo, ¿no? porque eh, estaba Ai Weiwei, que estaba prohibido en China, no sé si no estaba en Cana todavía, eh, un artista chino muy interesante, y... Este, Primero, estaban todas las pequeñas naciones, en cierto modo, como monitos sobreactuando sus identidades. Es así, vamos a hacer una síntesis, ¿no? hacer la fianza, de cierto, tenía alfombra, y para dar un toque de contemporaneidad, tenían pantallas, televisores en las alfombras, pero alfombra. ¿no? O sea, cada uno mostraba como, un, como una feria de las naciones, digamos, disimuladamente detrás del arte, era la feria de las naciones lo, lo último que uno podía analizar ahí. Entonces cada nación, pequeña nación, actuando diciendo eh, nosotros somos negritos y tenemos ritmo, nosotros somos tal cosa. Y nosotros, claro, por supuesto, no podíamos estar ajenos a eso y pusimos a Evita. Nosotros tenemos a Evita y entonces este, eh, somos algo. Algo podemos aportar a la orquesta del mundo que no dirigimos nosotros, por supuesto. Y, este, y eso era muy indignante, ¿no? Y más indignante todavía me pareció el gesto magnánimo de la... Eh, de, la, de, de Alemania, nada menos, que por supuesto no se sobreactuaba su identidad germánica porque ha sido una catástrofe. Entonces, lejos de sobreactuar su, su identidad germánica, Alemania ¿qué hace? Se sustrae, nada menos, y actúa de Dios entonces, directamente. O sea, no está. Alemania no estaba, ¿por qué? Porque le dio su stand a Igor Güell. Dijo, no, nosotros no podemos permitir que haya artistas prohibidos en el mundo, y entonces este, le vamos a dar nuestro espacio, que podríamos muy bien usar, un espacio fantástico, se lo vamos a, a regalar a Ai Weiwei para que él pueda expresarse con libertad. O sea, nosotros encarnamos ese, ese espíritu de libertad. Toda una mierda, la verdad. Toda una mierda. ¿no? Sí, sí. Este, ¿Te y, acordás y... una anécdota? Que en el stand, en el pabellón de Venezuela, daban comida. Sí, 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 sí. <risa> Pero fue una genialidad porque había colas. Colas, sí, sí. Eh, claro. Y la fundó porque fue ganado comida. Y todos los europeos cayeron. Cayeron todos. A comer la arepa o no sé. Era un poco sí, yo, yo vi un tumulto ahí en la Pero era porque daban comida. Claro. Y entonces, claro, es claro. ese tipo de, 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 de acontecimiento donde hay un amo y están todos este, en torno al amo. Sucede también en, la, en, en las teorías sociológicas y en todo, ¿no? en las modas esto, siempre hay un amo y todos tratan de, sobre, de actuar en torno a él y de mostrar que son algo. Este, hay algo, algo muy interesante que en paralelo a esto que me pareció. Bueno, finalmente lo, de lo, lo que surgió de ahí fue que eh, nos pusimos a trabajar, yo personalmente lo to tomé la tarea de pensar una Bienal eh, Internacional de la UNASUR que se hizo finalmente y se llamó Bienal Sur, que es lo que hay ahora. 
Bueno, eso fue una idea que tuvimos y demás, este, y lo hablamos con Josami estaba ahí, y lo hablé con Josami, bueno, y este, ¿por qué es eso? ¿no? Hacer algo, algo, una casa del arte donde no tenemos que actuar para ninguno, ¿no? que vengan los que quieran y que ahí está todo disponible. ¿no? Más o menos la idea de la Vina Azul, que bueno, ahora es otra cosa, pero digamos en su momento tuvo esa intención ¿no? de contrastar con la Bienal de Venecia, que es como un escenario para, para actuar, para una actuación y un dicho de Italia, ¿no? Y después llegó otra cosa que, que yo estudié mucho, es el tema del cholet, del cholet eh, de boliviano, ¿no? Eh, Freddy Mamani es un arquitecto que tuvo una linda idea. Primero, los bolivianos empezaron a pegar un poco de guita, en serio, en el alto, gracias a Evo, por supuesto, y le sobraba guita y empezaron a tener ideas propias. Empezaron a no actuar para otro y una idea propia la concreta un arquitecto de ellos, un tipo que es un albañil que estudia arquitectura y demás, que se llama Freddy Mamani. Eh, e inventa un objeto, un objeto plenamente identitario, absolutamente un objeto de ahí, del alto, aymara, o sea, una continuidad de la cultura aymara, algo que es muy raro, de una cultura como la aymara, que uno puede pensar como casi todas las culturas ya están muertas, no tienen nada para decir y hacen, este, surfean sobre, sobre un pasado y demás. Y sin embargo, no, la cultura aymara con plata crea cosas aymaras nuevas. Y, este, y es el cholet, lo pueden buscar, si tienen los dispositivos, sí, sí, sí. hoy en día son muy conocidos. Esto, cuando empezó hace unos 20 años atrás, había <coughs> los primeros cholet fueron un escándalo. Un escándalo que el mismo este, eh, Evo y, y el, ¿cómo se llama?, eh, Minera, se pusieron en contra por un exceso de aburguesamiento y mala, digamos, ¿no? Lo vieron como con sospecha, claro. Lo vieron con mucha sospecha, eso, ese exceso burgués, ¿no? Y no entendieron, después sí, no entendieron rápidamente, se dieron cuenta y lo asumieron, ¿no? Porque es un, un evento, es un evento cultural increíble, o sea, una creación absoluta que no viene de casi ningún lado y viene de todos lados. O sea, viene desde el Casino de Las Vegas, está ahí, está todo presente ahí, todo lo que le gusta, y esto es fantástico porque hay que todavía debe estar en YouTube, un reportaje muy temprano de la BBC, creo que es cuando aparece eso como una cosa muy polémica, muy polémica, ¿no? desde el punto de vista estético, un interrogante enorme. Este, y van y le hacen un reportaje a la dueña de uno de estos primeros cholet, que se había gastado dos o tres millones de dólares, ¿eh? porque son siete pisos, 3.500 metros cuadrados, eso es una vivienda, un shopping, un, claro, una especie de shopping, un salón de fiesta para 1.500 personas en planta baja, y después arriba viven los hijos, toda la familia, ¿sí? y arriba un chalecito. Uh -huh. Remata con una especie de chalecito, que es el cholet, ¿no? que es la dueña de casa. Una terraza con vista bárbara en el alto, que es como tipo la Villa 31, pero estos edificios que se hacen en el lugar, no van a, un lugar, a otro lugar, o sea, el Aymara que tiene plata lo muestra como un héroe de la, so se muestra como un héroe de la sociedad, y la sociedad lo apoya y, y agradece el hecho de que haya un salón de fiestas de 1.500 personas que está incorporado al barrio. Arañas con caireles. Con muy, caireles muy todo. Sí, 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 muy, pero muy interesantísimo, ¿no? Con esa, esa, ese acoplamiento barroco así que hacen, viste, que se pone un capital de barroco. ¿no? Claro, y bueno, eso, en, en ese reportaje que le hacía la BBC, dice una cosa clave, buenísima. La chola, que le hacen a reportar, que viene con todas las polleras este, superpuestas y demás, se presta el reportaje y el tipo de la BBC le dice ¿por qué hace esto? No? Está en el medio de un salón que es como un casino, de luna, sí, sí, sí. O sea, es la casa. Digo, ¿por qué hace esto? Y la chica le responde, porque a nosotros nos gusta así. ¿Qué? Arrasador es eso. Eso es todo lo que hay que decir, nada más. A nosotros nos gusta así, a vos que te gusta, pero tú, ¿cómo, ¿cómo sos millonario vos? ¿En qué modo sos millonario? En el modo internacional. De qué otro modo, nosotros somos millonarios en modo aymara. Y nos gusta así. O sea, inventar una forma de ser millonario, eso es una cultura poderosa. Eso es algo, está vivo eso. ¿no? Pueden ser millonarios en modo aymara, es una maravilla. Acá no hay manera de ser millonario en modo que es. vas a ser millonario. Te vas a un cambio, vas a Miami. Claro, modo Miami, te compras un cuadro carísimo, no sé, algo, pero ellos no, ellos 
hace, inventaron algo. Eso es, esa es la felicidad del pueblo en serio. ¿eh? Eso no, ahí no hay joda. Más allá de todo lo demás, ¿no? Pero digo, eso, esas son cosas, digo, en contraste, porque eso, ahí está el tema, ¿no? Eh, inventar los muros propios, o sea, tener una herencia simbólica de la cual sos feliz y no te pesa como un folclore, ¿viste? No es folclore, ¿qué es folclore? O sea, tener que esto está vivo, esto sos vos, y ellos son felices y les gusta así. Entonces, a nosotros no nos gusta, que no vamos a disfrazar el gaucho, nosotros vamos a hacer un rancho de. Que es, es patético, no, 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 tenemos, no tenemos esa construcción. Y encima abandonamos la colimba, un desastre. <risa> bueno, entonces, por las polémicas que te gustaría mandar en algo. Yeah, bueno, no sé por dónde. Para empezar, un dato curioso ahora que me acordé que estoy en un instituto de ciencias de la educación. Eh, porque yo fui secretaria del instituto en los 90 con María Teresa Silva y eh, pasaba máquina, o sea, de las, eh, muchas investigaciones de ahí que me daban los borradores y yo no pasaba máquina, existía máquina de escribir todavía. <risa> Sí, los tenemos, los tenemos, ¿eh? Los cuadernillos, esos cuadernillos que se hacían. No sé, pero no, no recuerdo cuántos o qué, pero me daban, este, yo pasaba en limpio cosas que después por ahí se publicaban, no sé. Eh, así que ese es mi... Mira, wow. Una vuelta de la vida que, claro, claro, ahora ya no está en el 5 de mayo el, el instituto. Claro, no, acá. no estaba en 25. No estaba en el 5 de mayo. El, bueno, o sea, es como que ese, esa sombra ominosa que es el mileísmo tiene una, un ataque muy particular contra la educación pública, ¿no? Eso es lo, una de las cosas que se destaca como muy, muy chocantes, en donde la califican como educación pública igual a adoctrinamiento, ¿no? Yo digo, pero estos muchachos no fueron adoctrinados o en qué doctrina o cómo se defendieron tanto de esta doctrina de este adoctrinamiento que directamente pueden opinar que eso no merece existir ¿no? la educación pública entonces tanto adoctrinamiento no hubo porque de haber habido eh, había unos consensos sociales comunitarios, como decís, más sólidos para que una generación entera de 30 años a 16 piensen que es mejor trabajar en una aplicación que estudiar porque es lo que piensan o dirías al revés la falta de entusiasmo incentivo o, o interés o amor en el conocimiento te lleva a buscar una profesión que no requiere ningún conocimiento solo requiere un celular una destreza para manejar bien el celular y nada más tiempo libre, mucho tiempo mucho, mucho tiempo entonces el tiempo libre de los otros de los estudiantes o de los artistas el tiempo libre en general les resulta odioso la idea del ocio, de la creación y del entretenimiento puesto que necesitan trabajar muchas horas para ganar algo de plata y no ser igual a no ser pobre pero creen además que eso es la libertad Así que no hubo absolutamente ningún adoctrinamiento en la educación pública puesto que no saben ni lo que es la libertad. Y tanto que aceptan una definición de libertad totalmente deformada, que es la libertad de, de monetizar las actividades humanas, todas. Entonces cosas absurdas, tipo privatizar el mar, o qué sé yo privatizar o vender bebés, cualquier cosa pueden decir y lo enmarcan en una cosa de lo que es la, lo llaman libertad a eso, ¿no? 
y de lo que uno trae de la vida argentina, que es sagrada la educación pública, el guardapolvo, eh, la, la educación para ser libres, para elegir, pues esa idea de que finalmente la educación te, te, te provee de herramientas para tomar decisiones en la vida. Esa cosa tan aceptada, supongo, aquí y por mí también. Eh, eh, pueden decir que no tiene eh, digamos pueden tratar de demoler ese concepto y entonces yo cuando ojeaba tu libro me gustaba cada vez más porque sobre esa, ese consenso de que la educación eh, claro hay exámenes hay evaluaciones como, como vos decís ¿no? Para el proceso de lo que es el papeleo de, de la educación de alcanzar cierto nivel de algo a través de la evaluación, que es la crítica que vos haces, ¿no? Lo veo como una crítica hasta inocente, porque ahora la educación misma estaría puesta en cuestión, la, como organizador de la vida social. Y cuando pienso en la educación artística dentro de la escuela, ¿no? ¿Cómo ha fallado? Porque nosotros que estamos en, en, en el arte, en el color, en la forma, qué sé yo, también, también, quizás tenemos un prejuicio de que el arte te convierte en una persona buena, que quiere eh, interpretar el mundo y brindar una, eh, movilizar eh, emotivamente, estéticamente, estimular la inteligencia, estimular el pensamiento, todo, todo eso. Estos días, eh, la verdad es que uno, yo me siento amenazada, como si nada de eso tuviera ningún eh, poder. Como es tan lejísimo, eh, una clase de arte en una escuela pública, una clase de pintura con los niños, eh, lo veo en este momento como una especie de paraíso. Eh, y veo como una intención de, de, de quitarle valor a ella, de quitarle todo valor. Porque en efecto vos podés dejar la escuela y trabajar en rato y ganar más plata, acumular más plata, acumular. Eh, y la acumulación de conocimientos y saberes es intangible, o difícilmente se, puede, se traduce a, a, a nivel monetario, pero en una convención, con el valor de un cuadro es intangible. Eh, hay un valor de la tela, de los materiales, por ahí el tiempo que lleva a pintar un cuadro, pero en sí después el valor del cuadro es totalmente arbitrario, pero esa medición de su valor económico es intangible, o sea, no tiene valor y las obras en el museo, el patrimonio de un museo, son invaluables también. Entonces, puede venir mañana y decir, bueno, pero privaticemos el museo, ¿para qué tenemos esto? Un montón de plata mantenga, no, a nadie le importa, eh, no es productivo, no genera productividad, o cobremos la entrada, vendamos, no sé, cualquier cosa puede pasar en ese sentido. Entonces, lo patrimonial, que en este caso vos lo ponés en el servicio militar. Eh, yo lo pongo en la educación artística eh, adentro de las escuelas, eh, como que siento que es un faltante para que haya una generación hoy tan alejada de, de algo tan simple como pintar, dibujar, eh, y los artistas contemporáneos, que es una palabra que eh, arte moderno y arte contemporáneo son unas categorías por ahí ahora un poco viejas, pero eh, con esas teorías de la posmodernidad hubo que distinguir entre arte moderno y arte contemporáneo, ¿verdad? ¿No? Entonces, como que hasta la posguerra llega el moderno y a partir de ahí es arte contemporáneo. Pero el co 
a este coste por él es como un oxímoro, porque todo lo que se produce actualmente eh, se define como contemporáneo. Ahora, dentro de eso, hay eh, productores que, que, que están muy dentro de una tradición moderna, que sería la mía quizás, y también la tuya, que no está, que por, pero somos vistos en el mundo de arte contemporáneo sin que necesariamente estemos diciendo esto es nuevo, ¿no? Hay una fidelidad acá al lenguaje pictórico como medio que es el que yo defiendo siempre, por lo tanto siempre he sentido esto que uno es o una, una uno en la naturaleza. Eh, que podría ser un mote negativo, pero yo creo mucho en el lenguaje pictórico, por lo tanto no es algo que pueda ser anacrónico. Así como la música no se puede abolir, no se puede abolir la pintura. Aunque siempre hay críticos y teóricos, que no sé si es burrudo este o el otro el otro, siempre van a hablar del fin de la pintura, la muerte de la pintura, la muerte de la fotografía, la muerte del cine. Muertes que son pasajeras, porque después alguien hace una película y vamos todos a ver. O alguien más música, sí, son lenguajes todavía que son de... Eh, y bueno, todas esas cosas que hacen a la vida cultural en sociedad, como que las estamos viendo cuestionar casi que existan. El cuestionamiento de, este, de, estos, de estos muchachos, como dicen, llega directamente a, a, a negar la existencia de la necesidad ¿no? de. de, de del arte, ah, no han hablado de arte, pero eso te muestra lo poco importante que es. Me da miedo eh, que arte. O sea, prefiero que no le demos no idea. Es. Pero cuando hablan de la ciencia, puedo creer que el próximo enemigo va a ser el arte. Sí, sí. El arte ni lo considera, ni lo tiene. No. Es más, son totalmente decadentes desde el punto de vista de arte, es el que imaginaba, ¿no? Hacia el valor de la obra consagrada, ¿no? De, de, o sea, hay ahí una especie de. De, de punto de llegada, ¿no? todo, todo millonario que acumula al final, el claro. destino final, por eso los apoyan también. Por eso Lo que tal... estábamos hablando, claro, el Museo de Arte Contemporáneo, el, el destino final de toda riqueza, la acumulación de riqueza es dejar de ser un canal acumulador, un codicioso y pasar a ser un héroe de la sociedad. Sí, de qué sí, manera sí, tienen sí, 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 las colecciones. Las colecciones. Una fundación, Malva. museo privado. Colección Malva, colección no. Fortabá. Colección Malva, hay, hay, hay... Bueno, Fortabá... Lo no dijo Fortabá. Sí, Fortabat. pero la colección de Puerto Madero, el Museo Fortabá, dice colección Fortabá. Sí, claro. Pero eh, doña Amalia, pobre, ella está afinada y, la, y en efecto la nieta... O, maneja el, el museo y que no sé si se ha manifestado creo que no pero no. sí sabemos que por lo menos tres colecciones importantes más coleccionistas eh, apoyan financieramente la campaña de ¿quién es? uno se llama Oxenford el otro se llama Costantini Costantini y el otro se llama Ratassi así es, Costantini <coughs> Eh, así como apoyó también a Macri en su momento de 2015, ahora eh, se pronunció. Entonces, ¿sabes decir? Sí, sí, exacto. Eh, y, eh, bueno, esto es, es raro también porque ellos, estando en contacto con el arte de un modo directo y manifestando un gran amor con ella, y la mayoría de los artistas están, no están con Milet, la mayoría están ¿No? todos en contra. Estamos Sin todos embargo, en contra de Milet, pero estamos en las colecciones. No. Entonces, el arte, ¿Qué yo escribí que en medio de esto, nosotros organizamos una manifestación en Plaza del Mayo para pronunciarnos eh, contra la ultraderecha y a favor de, 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 de Macri.
masa de unión por la patria. Eh, donde hubo una buena presencia no de las estrellas rutilantes bueno, porque no estaba ni Minuquín ni Julio Lepardo no, pero estaba vos <risa> claro, sí, no, pero Está... los, que, los que hubieran pesado digamos en la opinión no, pública eso no estaba no, sí, sí, pero había pesos muy pesados sí. No, lo que no, pasa es que no, es porque ya fue, fue bastante eh, eh, sí, bueno me, me gustó el grupo que se armó. Sí, sí, se armó una linda, una linda banda. Sí. Eh, pero la, mi, en, en lo personal, mi intención era justamente que llegue a los oídos de estos coleccionistas, que ellos la van de benefactores hacia nuestra actividad, pero en realidad que con una mano acá y con la otra la motosierra. Entonces le. Justo unos días después recibo una invitación a conocer la nueva página web de Oxford. A mí también, me yo digo, sí, yo. ¿cómo fue que me de, de pronto para presentarme a becas? ¿De dónde me sacaron? Sí, Están sí. comparando no, base de datos. No, a mí de las becas no llegaron. Ah, no, 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 no. A mí me llegó, yo ni siquiera la vi, pero me dio, porque en realidad yo recuerdo perfecto eh, las entrevistas que me hicieron en las historiadoras arte de acá, de Carapía de Arte de la UBA, a luz, es un nivel altísimo, como todo acá en la UBA, eh, eh, unas entrevistas así agudas sobre los trabajos que me había comprado este sujeto, porque claro, una colección seria tiene ensayos sobre cada obra, entonces es una cosa súper seria. Yo ahí me acuerdo que a esa chica le dije, pero no quiero. Y este tipo le está, es de Macri, esto fue en 2015. Y me decía, bueno, pero estamos, pues es laburo de todas partes, todos somos laburantes. No. Y digo, bueno, te, lo hago para, por vos, porque vos estás trabajando de historiadora del arte y esto es un laburo, bueno. Y así después me pidieron autorización para, para difundir las obras y las di, di la autorización y me llega el otro día esto, por fin, se, por, la página web con todo y ahí... Y digo, la verdad me arrepiento de haberte dado el, el, el permiso de la de reproducción de mi obra, que es mi, nuestro único reino y que lo tenemos todo el tiempo alquilando eh, porque eh, ¿a, qué, a, qué, ¿a quién le vas a pasar la motosierra? ¿qué cabeza quieres contar? bueno, desde ya si tienes el salón nacional el premio nacional o el del grano, mirá olvidate, <risa> claro, pero yo a esto le dije al privado a, a Oxford, digamos no, no sé si le llegó porque yo le contesté a, a una página pero bueno, es un poco el conflicto eh, extremo al que, al que eh, como productores de artísticos estamos expuestos, ¿no? Como, como que este, este, esto que también hablamos acá, la, la lucha de clases, ¿no? De tu cuadro, como concepto ausente también ahora como que sustituido por la palabra casta eh, incluso por mí Andresman no se refirió a la lucha de clases que está en juego acá y de qué manera hay una especie de lumpenización de que esto sí estaba en, en, en ese concepto de la lucha de clases ¿no? ahora está pasando y, y no lo estamos viendo como lucha de clases porque el presunto oprimido desea hacerlo, ¿no? No habría. Es muy, muy extraña la situación para, con las herramientas que, que uno tiene, más o menos, de entender de qué se trata. Este, quería, yo quería... Eh, 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 una cosa que dijiste sobre el tema de la percepción, ¿no? De la, eh, hay unas paradojas ahí en cuanto a la necesidad del arte, ¿viste? De, de, de lenguaje, de la pérdida del lenguaje. Eh, que sucede con... Mi, mi hija organizaba unas una jam, de, dicen jam de luz, ¿no? 
Ni ahora se puso como de moda. No, ¿qué? Jam. Jam es como la jam session. Ah, sí, cierto. Sí, 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 sí. Claro, pero son de dibujo. Me llamó mucho la atención. Fui a ver. Y bueno, es un, es un bar que se prende el bar y, y, y entonces toman una modelo le a, a, a la gorra y se pone la modelo ahí y de todos alrededor, así como acá, se dibuja. 40, 50 personas por ahí. Se hacen unos mangos, ¿viste? Sí. Bueno, al bar le sirve, al bar le sirve, pero van a dibujar. Y dibujaban bien, o sea, había de todo, pero digamos con mucho empeño, ¿viste? Si se dibujaba una modelo, o sea, como la vieja, cosa que se pierde en las academias, o sea, en, en, la, en el Luna, por ejemplo, ya es como eso está medio para atrás, ¿no? Hay muchas cátedras en que ya ni se dibuja, no se cree en la necesidad, digamos, eh, viejas necesidades académicas. ¿no? Ya no se cree en eso, bueno, el arte tiene esa cuestión, la contemporaneidad tiene esas cosas. ¿no? Pero se recupera en, en lo social, de pronto la gente quiere dibujar, y ahí están de moda. No se conseguían libros encuadernados en blanco. Hace 10 años atrás no había. Hoy en día vas a las casas de y están pilas y pilas de libros de todo tipo para dibujar, nada más que pensado para dibujar. Entonces el sketchbook, digamos, es como una disciplina casi. Que es el dibujo, el dibujo hecho a mano, no por la computadora. Eso es una, una clave muy interesante. Porque hay un tema, esto lo hablábamos también, de, de, el tema de la pantalla, o sea, el plano de la pantalla. Alimenta mucho al arte, digamos. Se sacan fotos, y desde ahí se saca, digamos, el muchas veces sirve como idea para la pintura y demás, la pintura se traslada directo del plano de la pantalla al plano del cuadro. Y entonces hay un lenguaje en el plano. Lo que se pierde es el volumen, o sea, el paralaje de los ojos, toda la cuestión de, de la visión estéreo y demás, que es lo que te hace ver por detrás del volumen, lo que te insinúa que hay un atrás del volumen. Entonces no hay más atrás, es todo plano. Entonces se, se termina mapeando, hay una vieja historia ahí, ¿no? de mapear un dibujo y que no sabe que eso no es no es un dibujo visto, como se ve en la llave de dibujo, que uno dibuja sobre un volumen y ve en el volumen, no en el plano. O sea, es esa pérdida de información, hay una enorme pérdida de información entre trabajar con la pantalla, con el plano de la pantalla o mirar con paralelo. O sea, es infinitamente más información la que se recibe de la realidad. Y eso alimenta ideas también, no trae cosas que se desprecian porque es muy subsidiario todo lo que es el lenguaje. Eh, práctico, la digamos, la práctica de la mano, lo que lo he hecho, ¿no? Entonces, eso, y, y algo similar pasa con la música también. Hablaba con algún amigo que es de la orquesta del Colón, y hoy en día para comprar un, un violín de madera, un violín real, hay que, si, si es bueno, digamos, este, hay que esperar, en lista de espera bastante grande, porque los entiendo dan abasto. Hay muchísimos más pedidos de violines de madera que lo que había hace 20 años atrás. Un pianista, el, el Tata Cedrón, me dice, antes cuando para el cuarteto se, eh, se quedaba sin pianista era un drama, conseguir un pianista, era algún amigo, qué sé yo, hoy había que ver, probarlo. Hoy en día hay cola de excelentes pianistas, pibes, que son todos excelentes pianistas. O sea, ¿qué pasa ahí? No? Más allá de que prolifera la idea misma del arte, o sea, es una salida también... De, antes eso se pensaba como un drama, hoy en día ser artista es una posibilidad ¿no? real. Pero digamos que está la función del arte, esto que decía Magdalena, ¿no? Es, o sea, a la gente le gusta, le gusta, o sea, está la función escópica y entonces está la de llame de dibujo, está la idea del sonido natural, ¿no? No del sonido plano, eléctrico. Entonces este, todo eso es todo muy paradojal, o sea, hay resistencia en ese sentido. O sea, esta pedagogía de las novedades, como, como el burrió y demás, no prende tanto, prende una cierta cosa porque, qué sé yo, hay gente que dice, por ejemplo, me acuerdo, Mauro Lisca, ¿viste? Sí. Y, sí, es medio pavo, la verdad, no, no me hago cargo. Este, pero no, este. Y entonces dice frases como, por ejemplo, por ejemplo nunca se es lo suficiente, sentencias, ¿no? nunca se es lo suficientemente contemporáneo. Tienes razón, el pobre está corriendo por detrás y nunca va a ser lo suficientemente, siempre como Aquiles y la tortuga, ¿no? O sea, siempre se es un poquito más. Y ese es un tema 
de, de lo, de, digamos, que trae aparejado todos estos problemas. ¿no? Entonces, se correr detrás de la contemporaneidad. Y sin embargo, el, el violín de madera, la llan de dibujo, eso no es contemporáneo. O sea, eso es contemporáneo. Sí, que es contemporáneo, claro, pero no, no es la contemporaneidad. Práctica, es claro, la praxis, la praxis es la misma de siempre. O sea, el arte en realidad da vueltas alrededor de ese agujero que no sabemos todo. ¿Viste? Y no va a ningún lado el arte, eso no evoluciona, no va a ningún lado. Esto de comprar un arte contemporáneo como aquello que deja atrás algo, ¿qué vas a dejar atrás? No? ¿La muerte? ¿Qué es lo que puedes dejar atrás? ¿El sexo? ¿La expulsión? Nada de se deja atrás, o sea, se da vueltas alrededor. Y eso es un gusto, un placer que, que, que se siente y que los pibes, por suerte, no pierden, ¿viste? O sea, ahí hay algo, ahí está el rescate, ¿no? Me parece. Y para el resto, una colina, chicos. <risa>